வெல்கம் டு ரேபிட் மிஸ் தமிழ் சேனல் பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வுக்கான எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி பார்ட்டை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே மங்கல் புக்கு பார்த்தீங்கன்னா த இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதற்கான நம்ம இதை தமிழில் அப்படியே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிஜிடிஆர்பியில் ஃபோர்த் யூனிட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க கற்றல் கற்றல் பண்புகள் கற்றல் செயல்முறைகள் மற்றும் கற்றல் வளைவு கோடுகள் ஸோ அந்த லேர்னிங் கேர்ஸ்ன்றது ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஃபோர்த் யூனிட்டில் சைக்காலஜிக்கல் யூனிட்டில் நம்மளுக்கு இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடையே நம்ம வந்து ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க்குமே நம்ம இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரும் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் அதையுமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கற்றல்னா என்ன கற்றலினுடைய பண்புகள் அந்த வளைவு கோடுகள் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே முக்கியம் ஸோ இந்த வளைவு கோடுகளை ரிலேட் பண்ணியுமே நம்மளுக்கு லேர்னிங் கவுஸ் டிபெண்ட் பண்ணியுமே நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்விகள் என்றது கேட்கப்பட்டு இருக்குது டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனில் ஸோ அப்போ அந்த கற்றல் என்றது லேர்னிங் என்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜியில் கல்வி உளவியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடத்தை மாற்றத்தை உண்டாக்குறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வி உளவியல் என்றதை நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ லேர்னிங் கற்றல் என்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய விஷயத்தை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது ஸோ நம்ம ஒரு சைக்கிளிங் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிறதும் சரி ஒரு ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறதுன்றது தான் நம்மளுக்கு கற்றல்ன்றதுக்கான ஒரு டைரக்ட் மீனிங்காக நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த லேர்னிங்ன்றது நமக்கு த்ரூ அவுட் லைஃப் டைம் இருக்கும்ன்றது தான் இந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அது நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லேர்னிங் கவ் கற்றல் வளைவு கோடுன்றதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கற்றல் வளைவு கோடுன்றது பார்த்திங்கன்னா லேர்னிங் கேவ்ன்றது தனியால் வேற்றுமணிகள் இல்லை ஒருவர் ஒவ்வொருவருக்குமே வந்து அந்த கற்றல் செயல்பாடுன்றது வந்து மாறுபடுது ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் தனியால் வேறுபாடுன்றதை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அவரவர் கற்கும் திறனுக்கேற்ப இந்த வளைவு கோடுன்றது வந்து கற்றல் வளைவு கோடுன்றது அமையும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து அந்த மனிதர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கிட்டுமே இருக்கக்கூடிய செயல்களை வேடுபடுத்தி காட்டும் செயல்முறை தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேர்னிங் கவ் கற்றல் வளைவு கோடுன்றதை நமக்கு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார்மாக நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த கற்றல் வளைவு கோடுன்றது நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த எஸ்கே மங்கல் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அந்த லேர்னிங் கோ கற்றல் வளைவு கோடுன்றதை நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பீரியட் ஆஃப் ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு புதிய விஷயத்தை நம்ம வந்து செய்யும்போது ஒரு புதிய ஒரு செயலை நம்ம வந்து தொடங்கும் போது அந்த செயலுக்கான கற்றல் வீதம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா குறைவாக இருக்கும் ஸ்லோ ப்ராசஸ் அந்த கற்றல் செயல்முறையே வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை முதல் முதல் நடக்க பழகும்போது அதனுடைய செயல்ன்றது ரொம்பவுமே ஸ்லோவாக இருக்கும்ன்றது நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பீரியட் ஆஃப் ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ்ன்றது கற்றல் வளைவு கூடல் அதேமாரி பீரியட் ஆஃப் ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸ் ஸோ அப்போ அந்த விஷயம் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நம்ம புதுசாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயலில் இருக்குன்னா அதனுடைய தொடர்பு அசோசியேஷன்ன்றது நம்மளுக்கு தொடர்பு இணைந்த கற்றல்ன்றது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த செயல்ன்றது நம்ம மிக விரைவாகவே செய்வோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிறவங்க கற்றுக்க ஆல்ரெடி சைக்கிள் ஓட்டுற தெரிஞ்சவங்க பைக் ஓட்டுறது ரொம்பவுமே ஈஸி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்த இன்னொரு பழக்கப்பட்ட விஷயத்த நம்ம ரெண்டுத்தையும் இணைந்து நம்ம பண்ணும்போது அதனுடைய ப்ராக்ரஸ் செயல்முறைன்றது ரொம்பவுமே வேகமாக இருக்கும் அதுதான் பீரியட் ஆஃப் ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸ்ன்றதை கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பீரியட் ஆஃப் நோ அப்பேரண்ட் ப்ராக்ரஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே இருக்காது அப்பேரட்டஸ் நோ ப்ராக்ரஸ் நோ அப்பரண்ட் ப்ராக்ரஸ் என்று நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்ன்றதே இருக்காது லேர்னிங் கவ் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிளாட்டோஸ்ன்றதை நம்மளுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க பிளாட்டோஸ்
ஒரு புதிய விஷயத்த நம்மளால் லேர்ன் பண்ண முடியாமல் அந்த ப்ராக்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான என்னென்னலாம் காரணங்கள் இருக்கலாம்ன்றது தான் ஸோ ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முதல்லையே சொன்னோம் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த தீ மூட்டும் போது முதல் முதல் வந்து அந்த வத்திப்பட்டியில் ஒரு தீ மூட்டும் போது காயம் ஏற்பட்டு இருந்ததுன்னா திரும்பவும் அந்த செயலை செய்கிறதுக்கு வந்து தயங்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா லேர்னிங்கில் அந்த பிகேவியரில் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு பேட் எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதால அதை திரும்ப செய்கிறதுக்கு வந்து பயப்படுவாங்க இல்லை அதனுடைய அதுக்கு அந்த செயலை வந்து திரும்ப செய்கிறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷனே இருக்காது மோட்டிவேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த விஷயத்தை செய்வோம் அப்போ லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன்ன்றதுமே நம்ம வந்து சொல்லலாம் அந்த வந்து ஒரு நேர்மறையான கற்றல் வராததற்கான காரணம் வந்து பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷனும் இருக்கலாம் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு அதில் வந்து எந்த ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறதுமே வந்து அந்த ஒரு நேர்மறையான கற்றலை உருவாக்குறதுக்கு தடையாக இருக்கும்ன்றது தான் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆன்செட் ஆஃப் ஃபேட்டிங் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கஸ் ஆஃப் பிளாட்டோன்றத நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லாத போது அந்த நேர்மறையான கற்றல்ன்றது நிகழாது இல்லை கற்றல் வளைவு கூட்டல எந்த ஒரு ப்ராக்ரஸ்மே இருக்காதுன்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க பீரியட் ஆஃப் சடன் ரைஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பிளாட்டோ தேர் ரீஸ் இஸ் ஜென்ரலி ஸ்ப்ரெட் இன் அச்சீவ்மெண்ட் வைல் த பிளாட்டோ இஸ் அ லேர்னர் அக்யூஸ் பெட்டர் டெக்னிக்ஸ் விச் ஹெல்ப் ஹிம் லேட்டர் ஆன் டு ஷோ ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பைக் ஓட்டும்போது ஒரு இரண்டு முறை இரண்டு முறை நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் நம்ம எதிர்பட்டிருப்போம் பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் சேர்த்து நம்ம பைக்கை வந்து நாளடைவில் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஓட்டுவோம் இல்லை வளைச்சி வளைச்சி ஓட்டுவாங்க ஒரு சிலர் அப்போ என்னென்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் வந்து அவங்களுடைய லேர்னிங்கை வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க முதல்ல ஸ்லோவாக கற்றுக்கிட்டவங்க அதுக்கப்புறம் வேகமாக கற்றுப்பாங்க முதல்ல குழந்தைகள் நடக்க மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வேகமாக நடக்கிறது ஓடுறது தாவறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அட் த எண்ட் ஆஃப் த லேர்னிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே வே வேகமாக இருக்கும்ன்றது தான் இங்கே பீரியட் ஆஃப் சடன் ரைஸ்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க லெவலிங் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெர் இஸ் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்றமும் இல்லாமல் இறங்கவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு லெவலாக இருக்கும் அட் ஒரு ஸ்டேஜஸில் என்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவை ஸோ அப்போ ஏற்றமும் இல்லாமல் இறக்கமும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு இது செயலில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஏற்றம் இருக்கணும் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் லேர்னிங் கவ் வரணும்னா நம்மளுக்கு அங்கே மோட்டிவேஷன்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும்ன்றது தான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கவ்வில் வந்து ஸ்லோ இன் ப்ராக்ரஸ் இனிஷியல் ப்ராக்ரஸ் ஸ்ப்ரெட் லைக் லேர்னிங் ஆஃப்டர் சம் டைம் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரெட் லைக்ன்றது பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வேகமாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரேப்பிட் க்ரோத்ன்றது நம்ம வந்து சொல்லுவோம் டிக்ளைனேஷன் இந்த ரேட் ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு அதை வந்து எதிர்மறையான கற்றல் நம்மளுக்கு சரிவு ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஏற்றம் இல்லாமல் சரிவு இருக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல டிக்ளைனேஷன்றது கொடுத்துருப்பாங்க பிளேட்டஸ் ஆஃப் லேர்னிங்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த லேர்னிங்ன்றது டல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போது ஏற்றமும் இல்லாமல் இறக்கமும் இல்லாமல் இருக்கிறத நம்மளுக்கு இந்த வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க நோ ப்ராக்ரஸ்ன்றது அதே மாதிரி சடன் இன்க்ரீஸ் இன் லேர்னிங் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்ட பிறகு அது சடனாக நம்ம அதில் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம் திடீர்னு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது லேர்னிங்கு கிராஜுவல் லெவல் அட் த எண்டு ஸோ அப்போ ஒரே சீராக இருக்கிறது ஸோ அப்போ அந்த குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி வந்து ஆரம்ப முதல் அந்த அடோலன்சஸ் வரலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலாக ஒரு சீராக கிராஜுவலாக இருக்கும் குழந்தையினுடைய வளர்ச்சின்றது கிராஜுவலாக தான் இருக்குன்றதை நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ லேர்னிங் கேவுன்றது எப்படி அந்த நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் ஒரு கற்றல் செயல்பாடுகளில் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த லேர்னிங் கவுஸ் அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கவுஸ்ன்னு வரும்போது தான் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் கன்வெக்ஸ் அண்டு கன்க்ளவுக்குன்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நேர்மறை பயிற்சி மாற்றம் எதிர்மறை பயிற்சி மாற்றம் அதே மாதிரி பூஜ்ய பயிற்சி மாற்றம் தேர் இஸ் ஜீரோ டிரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங்
நெகட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ அப்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம புதுசாக கற்றுக்கிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வலிமையும் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை எந்த ஒரு பாசிட்டிவாகவும் நம்மளுக்கு அது உதவாமல் இருக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த எதிர்மறையான கற்றல்ன்றதை நம்மளுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிறது ஆனால் மோட்டர் ஓட்டுறதுக்கு உதவுது ஸோ அது உதவாமல் போனால் அது வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் தான் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல லேர்னிங் கேவ்ன்றது வந்து டவுன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நமக்கு நம்மளுடைய புதிய செயலில் அது உபயோகப்படுத்தினா மட்டும்தான் உபயோகம் ஆனால் மட்டும்தான் அது நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் கேவ் டவுன் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் கன்க்ளேவ் கேவ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகமாகும் கற்றல்ன்றது அதிகமாகும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கேவ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேல் நோக்கி போகுது அப்போ மேல் நோக்கி போகும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்ன்றதை நமக்கு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ச சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிறது பைக் ஓட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நேர்மறையானது ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாகவே லேர்ன் பண்ணிப்போம் அது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாசிட்டிவில் வரும் ஸோ அப்போது காம்பினேஷன் ஆஃப் கன்வெர்ஸ் அண்டு கன்க்ளேவ் கவ் பார்த்திங்கன்னா எஸ் டைப்புன்றத சொல்லுவாங்க லுக் லைக் ஏ கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் கிளவ்ன்றது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எஸ் டைப்பில் இருக்கும் அப்போது இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த எஸ் வளைவு கோடு ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு குறையிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதிகமாக இருக்கும் அதால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ரேப்பிடாக இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிறது தான் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கிறது தான் இந்த கன்வெக்ஸ் கன்க்ளேவ் கேவ்ன்றதை நம்மளுக்கு வந்து காம்பினேஷன்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ன்றது இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கேர்வ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அப்போ நம்மளுக்கு அந்த டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த இடத்துல வந்து அவங்களுடைய லேக்கு இல்லை எங்கே அவங்களுக்கு லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எதால் வந்து அந்த விஷயத்த ஒரு புதிய விஷயத்த ஒரு சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஏன் சரியாக படிக்க மாட்டுறாங்க இல்லை ஒரு இங்கிலீஷ் ஏன் வந்து சரியாக படிக்க மாட்டுறாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்ரஸுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு நம்மளுக்கு வந்து வரும்போது ஒரு தமிழ் மொழி தமிழ் படித்தவங்களால் ஒரு ஆங்கிலத்தை எளிதாக கற்க முடியலைன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங் தான் ஸோ அப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம அடுத்த லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன விஷயன்றதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டயக்னோஸ் பண்ணி ரெமிடியல் டீச்சிங் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷனில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கேவ்ன்றது நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்ரஸ் மே பி அரெஸ்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார் ரீம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கடுமையான இல்லை கஷ்டமான விஷயங்கள் வந்து பண்ணும்போதுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த லேர்னிங்ன்றது தடைப்பட்டுறது ஸோ அப்போ அந்த டீச்சர் ஷுட் சீ இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் டெவலப்ட் எனி ஃபால்ட் ஃபால்ட்டி ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ் விச் இம்பைட்ஸ் இஸ் ப்ராக்ரஸ் ஸோ அப்போ அது ஏதாவது தவறான மெத்தடை அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களான்றது நம்ம கண்டறிஞ்சு அதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் தரணும்ன்றது தான் சொல்லிக்காங்க ஸோ இந்த பிளேட்டோ மே பி டியூ டு லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஸோ அப்போது எங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு அந்த லேர்னிங்ன்றது தடைபடுது கற்றல் தடைபடுதோ அந்த இடத்துல நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்றது தான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குது டீச்சர் ஷுட் ப்ரொவைட் என்கரேஜ்மெண்ட் இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் மோட்டிவேஷன் அட் இஸ் ஹை லெவல்ன்றத கொடுத்துருக்காங்க த லேர்னிங் கேவ் give a graphic evidence of one's progress which is an effective motivation device for the learner so appo and namakku and progress comes namakku or effective motivation nam and the teacher vandu kudukanum so for the learner endra da namakku and indha kuduthirukanga so occurrence of plateaus can be minimized by using the superior teaching methods so appo and the lack of interest nam மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டீச்சிங் மெத்தட்ஸை நம்ம வந்து மாற்றணும் ஆஸ் எ டீச்சராகன்றத நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்திங்கன்னா லேர்னிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கேர்ஸு ஸோ அப்போ அந்த பூஜ்ஜிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஸோ முதலில் கட்டுற ஒரு செயலான்றது வந்து புதிய செயலை கற்பதற்கு வந்து எந்த ஒரு உதவியுமே செய்யலைன்னா அது வந்து ஜீரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்ன்றதையுமே நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதை